王公公说了，皇上忙，不见。再跪在院子里，名为求见，实为要挟。皇上要治你的罪。范将军，范将军，范将军，范将军，范将军，范将军。挺重要的说，太皇太后病了，我一会儿得去问疾。啊，于谦有一建议，托人给到了我，臣觉得尚可以听。嗯，说。瓦剌在关外各部族中，实属最为悍勇，可单单这一支力量，还不足以正面对抗我们。如果他敢杀张克俭，他一定有勾结其他部族兴兵对抗的野心。于谦说：“大明早一日遣使，和旧日的兀良卫三部通好，他们之间的恩怨本就盘根错节，稍加利用就能控制瓦剌。善战者，攻心为上，可以兵不血刃。”你为什么不早点说？亡羊补牢，为时未晚。马上派专人放下手里所有的事情，立刻去办。你为什么当时不早点报？折子报上来，奏事处一看是于谦的，就给留中了。幸好他抄了一份牒稿放在兵部，他留行关外的事情，比我们这些老臣精进的多了。什么时候还说这些没用的？臣将请一道旨意。能不能秘密的派人？现在举国汹汹，人人好战。要是朝廷只到内阁，悄悄的与其他部族通好，一人一口唾沫，我们也别办事儿。臣也觉得可行，只是要悄悄去做。哼，举国汹汹，我看是太平日子过够了吧。马上派人去办，我不管是秘密还是公开，多多用钱。恭送太后。樊将军，怎么又是你啊？公公没空。公公。公公，这个我，那个，先拿着，先拿着。我们出门没带多少钱，大家伙儿凑了凑，给，给给，给王振公公买杯茶喝。求求，让我们见一下皇上吧。我帮你问问，稍等啊。我樊中这辈子都会给太监送钱，要是让太宗皇帝知道，非得气得从坟里爬出来，这是愧对先人，愧对先人啊！凉了。为什么要改道啊？为什么？皇上说要改，好在那儿离宣大道不远，骑兵一日一夜就可以到了。一日一夜。五十万兵马陡然改道，这攻击怎么办？运得上去，运不上去啊！城保卫，所有警戒岂不是都没用了？这孩子到底想干什么呀？太后，那边的兵报最近十日也是大雨滂沱，车驾行进很缓慢
，瓦剌野仙的骑兵短时间内在这种天气下也不会出兵的。我已经命大同的守将陈文荣率兵接应，沿途不截。谁？陈文荣？就是那个在朝会上放屁的。正是。军报往返，至少需要三天。潘老天爷赏脸，雨莫停，皇上还不会有什么风波。快马急报皇帝，让他马上向宣大靠近按兵部的行军路线走，加盖我的章。是。哎，等等，一并抄送给陈文荣，告诉他皇帝危急。他能顺利接驾，我记他首功。是，臣马上去拟旨。狠狠骂他一顿，用了印，八百里快马送出。太后，摩肩司送兵帖的人到了。这一次啊，我们到了大邑国。当地人生活贫瘠，哎，但是长于歌舞啊，他们的马主尤其的好，身材高大。当年汉武帝啊，称为天马。秋末冬初，放牧到山顶，和龙交配所生。哪有这样的事儿？哎，也许是有方式，这跑到宫里来骗人，也说不准。是，久居这深宫之中啊，总是要被人骗的。就像我这样，有人说去去就回，结果是黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。继续说啊。后来啊，我们起毛去往波斯，嗯，这当地这丝绸啊，还留着唐风。哎呀，灿若云霞，我多多的买了，给太后做衣服。灿若云霞，嗯，那边一定盛产美女吧。哎呀，那些个美女啊，从头到脚都被包裹着。我这堂堂中华使臣，那也不能撩起来看嘛。真没撩。啊。后来我们的船经过一片海峡，那是当年波斯最有名的杀手团伙的首领，山中老人就住在那儿。是土匪吗？山中老人是最有名的。他呀，欺骗自己的杀手，给他们灌下一种药，然后把他们搁在一个事先布置好的山上，等这些杀手一醒来，那举目所及全是美女啊！哎呀，房屋豪奢舒适，啊，这河里流淌的全是美酒。等这些个人醒来之后啊，他就跟他们说：“你们啊，已经死过一回了。嗯，你们所看到的这些呢？”那就是天堂，你们只要跟着我，那你们死了之后啊，就可以留在那儿，再也不用回来了。你想这还了得？这人人争先，各个奋进，这所有的杀手啊，悍不畏死。这几十年下来，这山中老人
，那是威震西域啊。他的名字叫霍山。哦，来如流水兮，逝如风，不知何处来兮，何所终。来如流水兮，逝如风。不知何处来兮，何所终。说的真对啊！不管你是咸，是鱼，是平，是富，到头这一生，难逃那一日，可真是生为摇曳。思维，休息。太后身体不适，请擅自摄养。贫道就在贤良寺，随时候召。你不要走，你得陪我。你这刚来，我还没来得及问你，为什么穿着这一身衣裳？跟太后刚才说的一样，生为徭役，死为休息。人活着，不过是有声有色的一出戏。太后演太后，贫道就演道人。将军，皇上有请。是。皇上。哎，范将军，什么事这么急啊？我听王震说，你们每天都在外面跪着。皇上，范佩瑜小多了，我们也及早启程为要。附近方圆百里都没有大臣做依托，万一瓦赖也先来袭，我军会根基不稳，不如及早走脱。哦，好，好，好。皇上，离此地二十里就是怀来城，线头部队都已经打扫干净了。今晚你就宿在那里，大同守将陈文荣会率兵来接应，应该很快就到了。行啊，我知道了，你们赶快退下吧。皇上，军报紧急，请您阅读。其政务而闻而改道，侵害莫名，国法如炉，军令如山，而怎敢视之如无物也？毋庸多言，立即还京。有意思吗？有意思吗？我只是换个道，你们就炸锅了，拿着东西到母后面前搬弄是非，有意思吗？皇上。大队人马行军，沿路各兵站都要提供供给，供为中央，这样才能保证军队在行进当中不被侵扰。瓦剌野仙的骑兵本就行动如风，兵锋所指，不可琢磨。皇上随意改道，凶险！凶凶凶凶什么凶啊！我在这住了两天了，你的凶险都去哪儿了呀？你们是不是欺负我年幼无知啊？啊！当年太宗皇帝。远征关外，几次迷了路，饮血吃毡，也立了旷世奇功。那个时候怎么没有人说要补给，恭卫中央啊？滚滚滚，朕不走了。滚，滚出去！皇上，三思。滚出去！快出去！皇上。
脚下，皇上有旨，踏天者死。注意脚下，皇上说了，踩田的杀。我我告诉你啊，你要这样，让爹看见了还得抽你鞭子。起来，去去去去，你起来，上马车上坐着去坐。去去，过去。我倒了八辈子霉了，我摊上这么个爹，啊，就这个路，让我直接死了算了。将陈文荣见驾，哎，快传快传！皇上，不必行礼，你是忠臣，你有多少兵马？皇上，只带了两千的贴身骑兵，末将听闻瓦剌大军犯驾，等不及步兵，只能先行一步。两千骑兵，针对五十万大军呢？皇上，五十万大军首尾不能相连，跟没兵一样，末将就算拼了命，也要把皇上护送出去。双喜，双喜，双喜，双喜！太后，太后，太后怎么了？有军吗？没有。太医说。太后心里消耗过大，不许晚上来传军报。太后，你知不知道，孩儿当时左手持刀，右手持剑，连杀了好几个瓦剌兵。这刘三喜私情也是为了爹的保车而坏了性命。两车金银一下子全没了，你现在就给孩儿调配人马。还是领着这就给你抢回来，仗都打不过来还抢回来，那你们回来干什么？去抢啊！不是，孩儿这不是担心您跟皇上特意赶回来护驾的吗？好，你是想跟着爹逃命吧？你去哪儿可得带着孩儿，你这个时候不能丢下孩儿啊！滚！行军路线怎么随便改呀？你说这不能这么改呀！路线改变是很危险的。这这还是是啊。
怎么了？回话呀！回话，快点！回太后，瓦剌野仙，奇袭我军。还有呢？皇上被困。太后，太后，太后，太后，太后，放我下来，我自己能走。放我下来，我我要见皇上。抬出去！皇上，五十万人啊，这叫怎么回事啊？莫欺要无能！快点来人，把他抬出去！抬出去啊！反正也是死。我的救命！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇是死了，大明就完了军都没了，你还能怎样？当年在朝堂上，我冲撞了陛下，蒙太后的洪恩活了下来。今天死在这里，若日后陛下有机会回去，烦请向太后说一声，咱陈文荣把账还了。
诸天菩萨、十方神灵，求求你们，救救他！一切横逆灾难、生死病痛，都加在我一个人身上。在土堡了，完了，已经没路走了。可是我已经派了大同的守将去救他了呀。此处已过山地，平原之处，又是奇袭。没人能挡住瓦剌野仙的骑兵。这盘棋是死局。报！已破明军后卫。已破右军，报！已逼近荒庙，报！大同骑兵被围，报！大同主将陈文荣战死。雨下机，开门。
你怎么不吃饭呢？搬石头搬到膝盖疼。年纪大了，筋骨血气都衰了。我也不知道你是哪的人，听我一句劝啊，你又不会偷奸耍滑，别玩命，慢慢干啊！圣人说要牢记筋骨。圣人啊，最爱胡说八道。你让他在这儿干一辈子试试。于谦，于谦在哪儿啊？于谦在哪儿？于谦，人呢？于谦呢？于谦在哪儿？你们谁看见于谦了？大人，你们不是来杀我的吗？我们是来接大人的，请大人上马。十三个人，十三套盔甲，十三把马刀，也能再次席卷天下。跟你们打仗，我的部落里现在已经血流成河，尸骨堆成山了。信不信我宰了你？大汗，你还缺这么一只绵羊吗？啊！我们何必跟钱袋子过不去呢？看在钱的份上，今天我就饶你一回啊！好了好了，我已经禀告了托托布华达汗，他率兵猛攻宣化大同一带。你们跟我一起南下，大哥，我们收获可不少啊！我们活活的掳了个皇帝回来，还要打仗吗？嗯，你们觉得拿他管大明要多少钱合适？这些钱是哪儿来的？是从老百姓手里收上来的。大哥，这次我们打仗。牺牲了那么多的兄弟，这个责任谁来负？对对对，这次是这个笨蛋皇上
如果咱们下次碰见一个聪明的皇上，他们要是把我们一直打打打，那我们怎么办？天无二日，哪有新的皇上？我们歼灭的这五十万兵力是北京城三大营的主力，我们只要快速南下。他们的防守兵力连十万人都没有，大兵一到，他们只有渡过长江南迁，拿下江北，这是一个绝好的机会。你们不想发大财吗？想啊！啊<笑>回去整兵，三日之内南下。好。大汉，大汉，嗯，我立了这么大的功，你怎么赏我？我们抢到了好几车的金银财宝，都是那个太监的，里面的首饰啊，美的要命，都给你。我不要，那些太啰嗦了。那你要什么？十匹好马，一百个奴隶。嗯，肯定些我都有啊。那你要什么呀，大汉？嗯，把那套龙给我尝尝。别胡闹，我得拿来换钱。大汉，你说话不算数啊！<笑>你不是答应过我的吗？哎，好了好了，你负责看押，好不好？别给弄丢了。好，大汗放心。不咬人啊！